直男一点的，然后看着长得比较小的，但是性格会比较，性格又比较那个的，比较 man 的，就是长得奶奶的，性格 man man 的，还带一点直男味儿的，就不爱化妆的，不爱穿奢侈品的，很朴素的，就是你其实你各方面还挺符合我的，的挺符合我的标准的。为什么不要穿奢侈品也闹不起中呢？我不喜欢那种花里胡哨的，穿穿奢侈品就会觉得很穿的花里胡哨。对啊，可能杭州很多这样是吧？所以当时我第一眼看到你，不就觉得哎呀？我第一眼看到你，我感觉你就是那种看着就很像个直男，对吗？对，但是你你其实你记不记得我们第一天在厦门的时候，我们打牌完回来，嗯、然后我们在我在我家，当时我们一起，我家不是个很大的落地窗嘛、嗯，我们一起看落地窗，然后当时你就一下子躺到我腿上来一起看，当时那个那个四番队长去上厕所了，就躺到我躺到我腿上来一起看，真的假的？对啊，然后那个四番队长一出来就立马就坐起来，当时你很自然就躺到我腿上，你都不记得了？不记得，我不记得了。有这样的过吗？有啊，可能当时相处的很开心吧。你当时就一下子就躺，就就当时是第一天见就躺到我的躺到我腿上，然后一起看。他说：“哎呀，你家视野真好，外面真好。”我没有躺你腿上吧？真的躺到我腕上了。我这我这这样写的我很，当时我就想心机。当时我心里就想这样吗？对，真的这样子。我心里就想着，哎呀，这个人看着，因为当时我还不确定你到底能不能弯嘛。我心里想着，哎、呀，他肯定多少可以弯。我说网上说的能弯，可能还不那么真实。现在今天这么一见，更能确定你可以了。所以他躺在你身上吗？没有吧，躺到我腿上，真的假的？就躺了两三秒，司法队长就出来了，就立马就弹起来了。所以当时我那天我才很很敢大胆的问你，你要不要来我房间睡？因为当时你给了我这么一点点的信号。我没有，我从来不记得，我感觉我你看有没有这回事？我能编出来？真印象。我能编出来吗？我弹你腿上，不是很吓人啊？第一次对你对啊，你第一次见你就弹到我腿上来了。感觉我好茶呀，对啊，我当时我也有点感觉，对啊，感觉很我从来没做这种事吧？你真的这样子吗？自己我能编出来这种事吗？完全不记得，其实我好茶呀，跟个偷情一样。然后那个司法队长一出来，立马就弹起来。对啊，然后晚上我才问你说，我说你要不要来我房间睡，一块一块睡？你记得我就就是。戴个隐形眼镜，然后去你，我还去你房间看了一会，看了一圈，看你家长啥样，然后我就回去外面睡了。<笑>可能你自己下意识躺出来的，你记得不记得？真的假的？嗯。那怎么躺的呢？你讲到窗户。什么窗户？当时坐在沙发上看那个外面的。啊、你家落地窗。真的有回事吗？嗯，完全没印象。天哪！那你当时那下面什么感觉呢？下一次心里很开心啊！我想，哎呀，能弯吗？<笑>我是多少不对劲？但是心心里想的就是得想点招数，<笑>想点招数哪想？你们不会想的，我故意这样子，然后引你上钩，也我也没怎么想，我、哦、真的没有想到上不上钩啊！因为当时我想的，想的就是你反正来到厦门就待个两三天，先把你搞到手再说。<笑>所以当时我才为什么跑到厕所去堵住你啊！可惜咱级别不在这。对啊，咱级别可高，一般人都拿不下。你现在在这里说自己级别可高，多高多拿下。现在你看，现在不还在这里玩四个月了，不还是这样吗？这么久了，你不能老打我呀！嗯，咱打你打你还挑日子，当然是故意躺你身上的。好，我知道。想起来了，想起来了，故意躺你身上的，就是让你上头。能让你上头，躺我一下我就能，躺我一下我就能上头。对，我相信自己的魅力啊！整<咳>个魅力可大，你就知道我这样，顿时小招数，然后你就会想办法想来，想来撮撮合咱俩。啊，那你看这一切不是你都你自己主动弄，全是我的意料之中。那都是你主动的，还在那里装作自己不能弯呢。后面，对啊，前面一开始。一开始加我微信，然后后面这些这些小九九不都是自己的小心机？后面还在跟我说，但是感觉自己玩不了。我可没有，我可没有。你看你，现在就看你就是一开始我就是你，我真的不记得我那有糖在身上了，真没有吧？那是你臆想出来的呀。我能臆想出这种东西，完全不记得了。你别老是白问，你是那天睡觉梦到的？谁梦到的？睡觉。但是你就是这样子，你看着看着外面，然后直接一一转身就这样躺下来了，然后就看。
，就在看，哎，外面那你家视野真的还挺不错的，什么什么之类的。真的假的？就这样躺着很不舒服啊，当时。当时躺着很不舒服。对，就这样躺了一下吧，躺了两三秒，然后四班队长出来了，立马就弹起来。真的假的？对，立马就坐起来了。这弹起来也可累。当时在沙发上面不会累，模拟一下。当时就在沙发上一样。我的天啊！我都完全不记得，我就记得他那些，他家沙发不好睡，可小。如果进房间会怎么样？进房间他应该也不敢对我做啥。对，但是第一次我也不敢干嘛的。如果我我我对你干嘛，你还对我干嘛吗？如果你主动了干嘛了，比如说主动先摸了我一下腿啊，或者干嘛了，我就我就会干嘛了。真的，嗯。如果说你一直不敢干嘛，你一直不敢动的话，我就上手啊，开始，然后呢，我开始压上去亲啊，<笑>不能说这些，哎呀，怎么了？不能说这些，那你都给我爱好了，给我示意，给我示不会再，不能说这些，这个我爱好了，我还能就不敢干吗？谁要是，然后后面我问你，你进不进来，你又不进来。没有，我那天没进来，我那天没进来，家人们，刚刚开玩笑的，你别，就是我那天没有进房间，我那天在客厅睡的，我那天没有进房间。如果那天进房间吊着你，就摸摸你，那又不啥也不给你干。我们俩那一天我们直播播，那一天他们都能看得出来，我们俩的感觉是跟别人不一样的。我那天、啊、那天我不开过直播吗？给你夹头发什么之类的。嗯。我们那天都跟。就是跟别人的相处都是不一样的那个氛围，对吧？嗯，那个时候本来心里就是喜欢我的，对吧？你可能更喜欢我。对，我那时候我也喜欢你啊，我承认啊。你很喜欢我吧？嗯，能谈能能谈上狠吗？只能说当时确实心心动了。你当时哪里心动？比在网上心动很多。你是肾动了，你是肾上腺上来了。也有吧，我当时。一起来了。能说吗？这能说吗？<笑>你的心动，我你说实话，你心动还是心动？我当时要多一点。当时说实话，当时那个时候又对你还不是很了解，你当时外在确实挺吸引我的，因为当时又加上，加上很多时候我都是快餐式的一种谈恋爱，当时确实只想过那三天把你搞到手，顶多就是，呃，但是那那样子也会很快啊，嗯，可能也就走不到这一步。我我我按我的心，我是不可能给你那三天就给你，就给我，对啊，对啊你后后面就成都找你不也没给我吗？那可恶！我小随意的人，小给了一点。我上随意的人。那在成都那几天小给了一点，那我就回去之后就很上头，就能导致所以说上头了这么长一段时间，上头了这么久，后面给我来了一句，哇，他发现自己眉太弯，所以才惦记这么久。我感觉所以说这都是一步一步，一步一步你的陷阱是不是？我不是啊，猎人的方式，感觉好像刚开始我好像是我是属于那种猎人的姿态，没想到其实猎你才是那个真正的猎人。我不是，我不是猎人。我啥也没有想，啥也没有想，对我只是觉得单纯觉得不能那么快，不能那么快，对啊，因为我分不清你到底是喜欢我还是只喜欢我的外在啊，<咳>我分不清是喜欢我还是喜欢我的外在，所以我不可能这么轻易的。对，但是我第一次见到他，我确实是七夕娱乐了，<笑>而且我我我一开始不想给他，是因为我怕他把我玩完之后，他就就跟我那个。就不理我啥的了，然后就把我的位置处的很尴尬，因为当时我也，就是也不一定就是会喜欢男生，就当时我本来我还不完全啊，如果我我我被他调戏完，然后他又不理我了，然后以后我怎么办呢？然后我又没人要了，然后又背了一个就是万万不值的感觉，然后给别人说，然后肯定不会让自己背这种背这种名声在身上的，而身边。这一圈朋友都是这一圈人，如果我跟他发生点啥的话，全是他们都会知道啥的，所以我肯定不可能这么轻易就给他了。所以你这样子是对的，如果说不是不是因为你一直这样子保守你自己刚开始的一种对待感情的态度的话，可能就不会有这样发展。抓娃娃就不要我了，有这个可能，但我也不确定。哎呀，玩玩猎人都是以猎物的方式出现，嗯，不上钩了吗？对啊，现在不是有小娇妻吗？亲一个，亲一个，充实好女孩。
。我是好家伙，这好男孩，这好女孩啊，这好男，生生如意，这好女孩。还没给完，咱就一点一点给。还没给完，到现在都还没给完。对呀、啊，你身上哪个地方没见？你身上哪个地方没见过？还有可多好玩的。那你今晚再给我一点好玩的。今晚不给，我要哪天偷偷给你，然后让你。<笑>那天就不就是在吵一架，偷偷给你刷点小把戏儿，就不要不要的。<咳>我不说，就开玩笑，开玩笑，别整，别整，别整。差不多了，也下播了，都一点干嘛、啊？什么意思？没听我在一个晚上我就下播了。原来刘聪才是调戏，不是吧？他只是跟随自己的心出发了而已。然后我以前也没谈过这样子的人，因为我以前混进这个圈子太久，对待感情确实是比较随意的。我是能说实话，我也没从来没说过自己是一个以前是对对待感情多认真的一个人<咳>。以前确实对待很好几段感情都比较随意。你看，之前我在网上说的几段感情，都匆匆的，匆匆的说，匆匆的就结束了，没有像现在这样子，就是一直去了解一个人，就花时间去了解一个人，就并且刚开始的阶段为一个人那种，根据你的动向，牵扯到自己的情绪。其实以前不是会不太会有这样的情况，以前都是那种喜欢了，立马互相对方告白，然后就很快的就是一种。类似在一起快的关系，那现在不一样了。对，那其实又不是那种类似在一起。重要了，这以前的事不重要了。嗯。